何人竟敢闯我师门禁地？你就是叶晨。我谁呀、啊、你？放肆！怎么和天皇战神说话的？天皇战神？没听过。好，那我就来告诉你，我就是龙夏国唯一的女战神。这是婚书，跟我回去结婚。啊？你也跟我有婚约？呵，这死鬼老爹到底跟我扯了多少心？怎么，不愿意？嘿嘿嘿，我的意思是，你看你身份这么高，我怎么能配得上你？好，那你记住了，是你自己不愿意的。走。小爷才不稀罕去。你说什么？啊！不流氓，我要杀了你！啊！这也是害我师弟。师姐，他欺负我。不怕，不许见咱。你这个邋遢男人，还有女人保护你？我师弟岂是你能羞辱的？我今天不仅要羞辱他，我还要好好教训他。啊啊！师姐，你可真棒啊！你一个男人躲在女人背后，算什么好汉？切，就是嫉妒我，女人保护我。你就在这落魄山林里吃软饭吧。走，慢走，不送啊！师姐，你真厉害！啊啊、哎呦，谁呀、啊？坏了，小爷大好事！啊、这有婚书一分，下山后把婚给我结了。爷，我不想担任什么城主，也不想结婚。师傅，徒儿这就收拾行李下山。死老头子，让我下山一分钱不给，什么破城主，少爷我还不稀罕呢。<笑>喂。哟。没想到你就追我追到这儿来了。李静哥比我还自恋。我此次前来可是要登门拜见青云门，他不日后就要下山担任海城城主了。我就算是要嫁，也要嫁给这样的大人。就你这个邋遢样子，我根本看不上。奉劝你，赶紧回到你的山上挖你的野菜，城里可不是你能混的地方。<笑>这说的不就是我？没眼！哎哎哎！哪来这货的？你在这干什么？这位大哥，我是来找人的。这里都是非夫机会的人，你在干什么？我真的是来找人的。快快找我打什么？哎！你你这是干什么？你可别讹我啊！我是谁？在我的地方撒野。大哥，这人就是他了。真是臭！你个装的！怎么样？这就是我们要引荐的老板，还跟我走？跟我听说这次新城主的上任的宴会，你来操办，你打算怎么做？铁哥，你放心，师傅都交代好了，肯定给你办得漂亮。哦，对了，我看外面的请柬，跟那宣传单一样，到处乱飞。你知不知道，参加这场宴会的人也要认真挑选？这哪个不长眼的，敢在叶哥面前乱晃？我去处理。不用啦，我都处理完了。不过这个事儿交给你，我也放心。算了，不说这些烦心事儿，交点情况吧。啊，多少？小钱两个亿。这
少废话，见不见？你问，不是我不肯见，是师傅他刚给我下死命令，不许给你钱花。靠，这糙老头，我们这杀绝呀！哎，宇哥，虽然不能给你钱，但在我这儿，你可以随便玩。有多少？有多少？我是你妹呀！我妹叫来啊！哎，回来，回来，回来！我真服了你这个老刘，你走了。哎，你该不会是知道我要来，提前在这守我的吧？啊！真没想到，你脸皮居然如此之厚，跟我死缠烂打到这儿来了。那好。我就在最后告诉你一遍，我是不会跟你结婚的。要怪就怪配不上我。别自恋了，母老虎！你想给我出来消遣？你居然叫我母老虎？嗯，就凭你的身份也有资格来这种场所？我怎么就不用来了？难道你觉得你战神的封号恢复了？走开，别耽误我事。高总，陈大小姐大驾光临，有什么事儿？听闻青云门城主上任的宴会要在维多利亚举办，高总可否可以先带我引荐一下这位城主，认识认识？抱歉，陈小姐，这城主要到上任日才会露面。我可是龙夏国的上将军，天皇战神。你呀，你这里破事，也不至于到处说吧？你闭嘴，这没你事儿。叶晨是我大哥，你对我兄弟不敬，就是在打我高启强的脸。抱歉，陈小姐。你请回吧，高总，你认识他？广交好友，乐于善施，结交各方人。怎么，难道你不行？那么看来，高总，这事儿是没得谈了。我奉青云门之命行事，这点事我还拒绝不得吗？区区一个青云门的看门狗，竟然敢这么跟我说话，你少打！你休想动兄弟，那我就先收拾你。啊、小爷今天忙。没时间陪你，好好伺候他。你竟然敢偷袭我，叶晨，你卑鄙！正好我贵族缺个门神，就辛苦战神大人了。可可，我等着。今晚你把这杯酒喝了，我就把那名医吴山威来给你治病。你们少爷现在可是有青云门邀请函的人了，什么人请不到？就是老同学了。认得。好。谁、啊、呀？是他。季冰宁。谁呀、啊？冰宁，认识。好了，土鳖呀。冰凌的名字也是你这种乡泡老人叫的，他是我也我怎么就不能叫他？金冰凌，说到什么？我胡说什么？我说的，你臭小子，你脑子进水了吧你？有滚！小爷就算死都不会娶你，混蛋！回家。你什么家？总统套房我都订好了，今晚我。这没你的事儿，要是打扰了宇文少爷，有你好看。你们玩不玩？但你别当我未来媳妇的主意。媳妇儿，婚书都撕了，你还在那做梦呢？滚！啊、不行不行。不打是吧？哎，别别别别别，咱们别动手。那咱们快过去。你先过来，你先。妈，打。你你你，我说了你们别动手。
小爷呀，自古热肠，尤其是见不着美女难受。那我就扶您下山啊。哎，不疼啊？当然。小爷，最近这个公司有什么事情，您可千万不要出来请假啊！不要脸、啊。我不要脸。小爷可治好你的体寒，你可千万别恩将仇报哦。现在可以出去了吧？出去可以，婚约的事情怎么谈？这个婚必须退。可以、啊。行啊，明天到我继父亲自。一言为定。喂。莹莹，嫁给我吧。何宏伟，你有病吧？这不是，莹莹，只要你嫁给我，你欠公司的钱，我帮你还。不要你的钱，我不跟永不赖结婚。莹莹，你别这样，你就嫁给我。你干什么？嫁给我得了，你你别这样、啊哎。你放开那个女孩。小哥哥，你是来救我的吧？嫁莹莹。我这儿有新城主就任仪式的宴会请柬，你跟着我，到时候咱们一起参加。拿张破纸就出来撩妹啊？你你懂个屁！有了这张请柬，就可以和那位大人物结交，从此平步青云啊？是吗？可是青云门不欢迎你这种。我操！你你居然敢撕毁请柬！来人啊，给我弄死他！哎，我操！天子动土不动手，非不杀你。小哥哥，好厉害呀！小哥哥，给我当保镖吧，我每个月给你五千块钱。小爷不是因为钱的事儿。我明白了，我说的保镖不是二十四小时。小爷我。我就我热爱这份工作，那以后请老板多多照顾。那咱们也回家。老板，你让我二十四小时，那我现在有点困了，咱们能不能去睡觉？你那个小屁孩。我一个客人，我哪会知道啊？我那自己家洗澡还要关门吗？你看都看能怎么样？那你看过来。我我那会儿那嗓子都忘记了。哎呀！哎呀！哎！你别过来！你干嘛？我挺嗨呀。王王哥，你怎么来了？王哥，不是说好下个月还的吗？<笑>哎呦，这个事儿借钱的，是吧？那肯定是我说什么时候还，就得什么时候。可是王哥，我现在没有这么多了。哦，拿不出来，是不是有别人能帮你？什么意思？要不
你跟我结婚，这个钱啊，我帮你还了。你看人家朱少主啊，我要是碰着这样的呢，大好梦。给你机会你不把握啊，朱少主，要我说就把这俩小娘们直接绑了，怎么样？哎，哎呀，你没事吧？我不是故意的。你他妈！这不过年不过节的给我磕头，我我又不是你爸呀！这是，哎呦，小伙子可以啊，深藏不露啊，哈哈，混哪条道的？没有，我之前在山上种地的时候，就是力气大点，大家。哈哈哈哈行，今儿个现在从这走出去，我就当这个事儿没发生过，好吧？哎，我想想啊，给你提个人，青云门千山圣手吴山威。那时候我师傅，好好好，那是厉害。这个这个，我跟他们其实也不是特别的熟。那我就先走了，美女，那就先告辞了啊。叶晨，你不能走。你回来啊，叶晨。要我给你改房？真的？真的？还有我和莹莹姐。那你别胡说。那感情好啊。不，王阳，这古云道，君子要成人之美，你不如看到我未来幸福的面子上，这是。你呀，他妈找死！别动，别动，别动！你这个老人啊，脾气太大，我要帮你灭灭火。咱们能不能好好谈谈？开玩笑。你怎么知道？你别管我怎么知道的，但是我可以治。不可能，我师傅都治不好，你个毛头小子！像你师傅那种，我治不了。他不一定，我治不了。青云门门主的龙头神针，难道他是？王哥，感觉如何？哎，确实是是轻松了很多。王哥，你马上可以再生下来生。哎呀，谢叶先生救命之恩，不愧是青云门门主，果然厉害。什么？青云门门主？喂，你说什么呢？认错人了？啊，对对对对对对，我我认错了，我认错了，我认错了。不过叶先生既然治了我的病，以后我王某就对叶先生马首是瞻。哎，好说好说，你这大晚上得罪了我的老板，你不应该表示表示吗？夏小姐，今天确实是王某唐突，我这有青云门请柬，您看我表示一下歉意。这请柬万金难求。几大家族为了争抢他都抢过了头。行了，这时间也不早了，你你你们先回去吧。没事没事，我不累，我不累，先生。我累。好啊啊啊！明白明白明白明白明白。那我们先停告退。王哥，就这么便宜那小子了？对，我给我拉走，好好叫一叫。哎，王哥。我表姐可是天王战神，我我等等，我先走，我先走。哎，你俩可不能反悔啊！别给我反悔，那就好。小哥，你能给我当男朋友吗？为什么呀？你刚刚破坏了我的好事，那你现在装不要？叶晨，你变态啊！还要求出去，我就出去。四万不就是？你们谁谁谁？我把他当什么人？不是那个。你放心，我稳一下。不可能，别整那些词，都是单个答应我。哦，我去。哎，这明天啊，要把婚约解除了。叶晨，你这么机灵，你有婚约啊？啊、嗯，是啊。你有婚约还在外面开花惹草的？渣男。
，我什么时候丈夫惹草了？哇，这季家不愧是大家族，哎，我都有点舍不得做。这样的话，我可以在家数钱多好。来这里，不要进，赶快走。我是来找我未婚妻的，谁也不认识，赶快走，赶快走，赶快走。你这保安队长可得好好当啊，别把什么不三不四的人都放进去，要不然就等着被开吧。干嘛不让进？说了不让进，赶快走走走啊,啊！你们城里的规矩我都懂，这是孝敬人的通。赶快走走走走走，赶快走走。呃，那就是没得谈了。有什么好谈的？哎，你大哥出来了。哎，怎么是你？怎么，看到未来的老公也不欢迎一下？你来干什么？昨晚本少爷很不高兴，你准备怎么赔偿我？你要做什么？我今天可是请来了青云门神医圣手吴山威，只要你愿意嫁给我。你爸的病就能治好，怎么样？你答应吗？金明宁，季小姐，这臭小子自己溜进来的，我拦都拦不住啊！干什么吃的？连个人都拦不住。他是我未婚妻，我怎么就不能见？这个人确实是我未婚夫，你先出去吧。是。叶生，今天找你过来确实是为了退婚的事。说好了，一个亿。你个臭乞丐，乞讨都讨到这儿来了，你胃口挺大呀，敲诈，关你屁事儿！我是他未婚夫，跟你有什么关系啊？你他妈的！哎呀，我不是故意的啊，金明娘，你要替我做主啊！金明娘，你今天要是不把婚约解除了，爸。叶晨。一个亿我拿不出，但这个婚必须退。你该不会真的答应这个畜生的订婚了吧？我现在真的没有别的办法，只有与文成分居。你求他呀，还不如求我。我可比那个狗屁神医强一百倍。你怎么好意思说出口啊？你知道吴山威是谁吗？知道。他待会儿来，说不定还要跪着叫我师傅。<笑>你看到没？这小子真是个脑袋不灵光的骗子，就还在犹豫什么？叶晨，送我求求你，退婚吧！不行，行吗？这一个亿嘛，钱，但别再骚扰我。谢谢叶晨，那我就先走了。让我。<笑>顺手过来，让我看看。只有顺手无伤，我也才能治好我爸。你别拿这种事情开玩笑。不让我试的话，爸。再不让我试的话，爸。行，我让你治，但我爸有什么三长两短，你就是我季家的仇人。好，你有十一资格证吗？你敢？没有。但是我知情给山下的牛啊、羊啊都看过。金明，你听到没？你怎么来到这种地不负治病呢？叶晨，你个骗子！吴老，吴老，您可算来了。吴老，您坐。他是。小子，你是不是想说只有你能治好？而且就赶紧滚蛋！哎，不行不行。我刚想了一下，一个亿不够。如果想退婚的话，再给我一个。妈的，季小姐，这老的病，老夫也无能为力。吴神医，您再想想别的办法，钱不是问题的。是啊，吴老，钱不是问题，不是钱的事儿，是老夫医术不精啊。不过我师傅在的话，季老先生还有希望。师傅。他老人家在哪？我这就让你去接他。我师傅，这师傅，小妹子，好久不见，我可想死你。吴老，你搞错了吧？他怎么可能会是您师傅？怎么不是？我师傅可是挺是什么事？我可没你这么笨的徒弟。师傅教训的是，是我学艺不精。难道你真的是吴神医的师
之前下山的时候教了他几个土方，他非要拜我为师，对不对？所以这个女儿，我现在可以给伯父看病了。好，好，没办法。相信他怎么可能？你闭嘴！老子就不信了，只要成功了五年，还能被这小子治好。爸，爸，你这不给治死了？爸，哎，怪啊，我怎么感觉和年轻人一样，浑身充满了力气啊？真的，伯父，您可以起来走走。嗯、小爷的医术能治好瘫痪，也能把人治成瘫痪。梁老师，干什么？别过来！你别过来！师傅，我还想跟你们学。学什么学？就你这点破医术，还装什么神医？我呸！你赶赶赶赶赶紧给我滚！好，师傅，我这就滚出去。这位就是救我的神医吧？去你！啊，伯父。您这是折煞了小旭，这点小事算不了什么。小旭，难道你就是和冰凝订了婚约的叶晨？哎呀，太好了，今天简直就是一个天大的好日子，我马上办完婚礼。爸，我想跟你商量个事儿，我想解除婚约。不行，不闹。伯父，冰凝既然看不上我，那咱们这个婚事就算了，赔钱。好，你去。你和冰凝的婚事。是你我可不同意退婚啊！叶晨，你是个好人，这一个亿我会想办法还你的。我俩之间没有感情，你不会就想这样跟我结婚吧？冰凝，那既然咱们达成了共识，那咱们就愉快的决定。那祝伯父身体早日康复。那我有谁联系？贤旭，贤旭，你别走啊！啊，飞了。冰凝，那位宇文禅和他背后的弟子一直对我们季家有所忌。叶晨，他医术高超，现在你也不我把你交给他，我才能放心呢、啊。哎，哎呀，这婚宴一结呀、啊，这一身轻松。我钱到账，我的美，你回到山上，我可想死谁去？李文成，你整这么大的阵仗，等我呢。小子，你说你坏了我的好事，我怎么收拾你啊？李文成，刚刚是我做的不对，你就大人不计小人过，放过我。<笑>可以啊，那你先叫声爸爸来听听。李文成，我刚刚没听清，要不然你再示范一下。废物，这怎么回事？听好了啊，哎，爸爸，爸爸，爸爸。你们玩我，哎，不，给我弄死他！废物，废物！李云长，你这小弟也不行吧？要不，咱俩试试？别乱来啊！干爹个顾天雄！顾天雄，他可是在青云门修炼过的。现在更是我们海城的地下皇帝，怕了，哈、啊、哈，哎，怕了，哎呦，怕了就磕头求饶，兴许我还能放你一马。好，那我就满足你。不要，哎，他妈对我做了什么？我没做什么，这恐怕只是小弟太不行，做不了男人。可能。信不信？试试我就说。元少爷，我过来。你没完。莹莹，你来了。大家介绍一下，这一位是我的男朋友叶晨。初次见面，大家好。男朋友莹莹，不
？他不是你保镖吗？怎么变成男朋友了？看这眼的，就成男朋友了呗。夏玲玲，你别忘了，你还有我这个未婚夫。康苏，是我们订婚了，还是我答应你的？哎呀，你可千万别说什么让我男朋友误会的话，不然自己后来肯定、啊嗯、好看。不是，别人说的没错，不知道也不会想来撒娇。大家难得聚在一起，今后我跟莹莹的事情，你私下跟你。行，今天本少就给你这个面子。哎，这就对了。上菜啊！你们唐女人都把黑芝麻当菜吃了。哎，还有这黑芝麻怎么这么甜？臭小子，你懂什么？这玩意儿还好吗？这个呀，是我特地派人送过来的鱼子酱，就这么一勺，值五十多万。恐怕是一年的工资都买不起了。一万，我吃不惯，吃不惯。<笑>我看啊，是吃不起吧。没关系，今天看来你给你面子。我请大家吃，大家敞开了吃。哦。来，来，我不吃，我不吃。小子，不知道是给你面子才吃，你给脸不要脸。哎，鱼子酱砸了，关小姐啥事？难道不是因为你是那个勺子吗？臭小子，你知道这值多少钱吗？值多万！别气，有没有？那不太子，你以后啊，还是双带来。我们的圈子，一定要把它挤进来啊！一个鱼子酱而已，你至于这样吗？大不了。我赔给你们，臭小子，连鱼子酱都吃不起，还有脸来参加我们的聚会？我看啊，你就是个土鳖。大家闻闻，是不是闻到了一股葱酸味？葱、啊、酸味，难闻死了，还不赶紧滚！莹莹，你也看到了，不是我不给你面子，而是这小子呀，实在太穷酸了，连这鱼子酱都吃不起。我看你呀、啊，还是赶紧离开这个地方吧。这地方真不适合他。你说胡伟，你以为我不知道啊？你从一开始就要羞辱我男朋友。你们呀，你怎么能这么说我呢？我是诚心来邀请你，你们过来玩的。像我男朋友待在这儿，小姐还不想跟你们玩呢。啊、一块酱而已。看怕你们肉疼，小姨我都没放在眼里。臭<笑>小子，你很蠢啊！你说这话的意思，你来陪啊？多大点事儿？一看啊，你们就没见过真正的好东西。不过我可以看到莹莹的面子上，我来造头，我请你们吃了啊！<笑>你说这话呀，简直是白纸做梦。高启强，我是你哥。我在你们会所六六六房间，你找人送点什么最好的鱼子酱过来。一盘，我说的是脸盘。你以为你是谁啊？你还能把高总给叫过来？真会吹牛。高总可是身价十几亿的大老板，是你这个穷鬼头认识的？恐怕你脸给他舔脚。我配吧？哎，我怎么知道？行行行，不用跟他说那么多，我们就在这儿等着他。对，如果你叫不来，看我们怎么收拾你。亚晨，保安叔叔走了。嗯。来。叶子，高总，您还真可怜，过来亲自。去去去，你来我的场子，该早点通知我呀。不知道，这些东西还凑，随便吃啊，今天我请的，随便吃，随便吃，随便吃，随便吃。高总，这，你说，没事儿，没啥大事儿，他们几个说我吃不起，我想让他们长长见识。高总，杀你个大！他瞧不起我叶子，你今天去。
，你们拉入我富豪会所的黑名单了。高总，这件事我可以解释，说拿什么黑名单啊？哎呀，这生意不做了。说好了，朱校长，这是。说话了，那就说了呗。有有我我道歉。这，叶总叶总，哎呀，叶总，是朱少爷少爷，干。好。叶晨，高总是你什么人啊？你你让我喝水，我我就告诉你。阿强啊，他之前跟我学了一段医术，就这样。嗯，你再喂我，等我。你别当算进尺啊！你可别忘了，是你。叶晨，虽然你和高总是朋友，但但那又怎么样？别忘了，像我们这种富二代的圈子，永远融不进来。那就不融进去就好了。不服气是吧？好，我今天要用你的娱乐方式打倒你服。娱乐，好啊，走，走啊！排球俱乐部，你说的娱乐方式就这个呀？你懂什么？这儿啊，可是全国最高档的台球馆之一，老子一个月会费都得几十万。行吧，反正都来了，下去。哎，叶晨，咱们开始回家吧。这个猪八戒肯定没安什么好心。这个好，这个也好。我干什么？擦擦你口水。哎，小子，敢不敢跟我打赌？土鳖，赌什么？输的人离开营业，并且要在台球馆的分。好啊，没什么。我讲一下规矩啊，打六局，最后比分定输、啊。可以。看来朱少是有暴露癖是吧？那行，我进去吧。小子，别得意的太早。看小爷的无敌旋风球！叶晨，你不会呀、啊？<笑>兄弟，没事，你继续啊！<咳>让开，让开，让开！哎，小子，还继续吗？要不然你就认输算了。当然继续。没事，我已经学会了。嗯，大家现在请欣赏。叶晨，好吧。还继续吗？要不你认输算了。当然继续了。我怕你。哎呦，我肚子好疼。呃，应该是刚才假酒喝多了。这样，换个人给你打。不行，如果你不能跟他打的话，就算你输了。怎么不行了？这足球还能体不上场？换人，换人，没事。没事，你等着，我去摇人。梅姐，就这下。你打得很好。不不不，我才刚学会，一点都不厉害。废话少说，开始吧。李先，叶晨，你不能帮他打。怎么了？首先，他台球打得很好，有台球女皇的称号，连很多职业选手都打不过他。哦。其次，就算你打赢了他，也是得罪了他。他可是地下皇帝杜爷最器重的手下，一般。就是杜爷，那我还真想跟他过过招。你
是不是这样把我让给朱红梅啊？小子，你最好祈祷自己能进球，否则只要梅姐一出手，那可就是青台喽。哎，这个，美女姐姐，你待会儿让座点。速战速决，三局两胜。梅姐，要不我们一局定胜负，晚点时间。怎么样？这样算我吗？梅姐，你再跟他打一局，你也打个青台，这就不算他赢了。小帅哥，这么厉害？不行，他是我男朋友。好吧，那以后陪我打打球总可以吧？行，不行，不行。哥，周少这是打算去哪儿呀？我家里有点事儿，我们得回去处理一下。那应该先履行我的约定啊！那都是开玩笑，开玩笑，开玩笑！那我可当真了。叶晨，你别欺人太甚。我告诉你，我要是着急了，我有一百种方法弄死你。怎么了？没啥大事儿，就是刚才赌了一下，说谁输了谁脱光衣服在这个台球场跑一圈，结果他输了不承认。这行吗，老头？来人，把他衣服给我扒了，扔到大街上去。组长。我可以给你两个选择，一呢脱光衣服，二呢赔钱。赔钱，赔钱。支付宝到账五。哇，我有钱了。你给你回来了吗？他不是跟你去逛街了吗？怎么办？他刚才去跟我逛街，然后去付钱，然后他就不见了。你就想整小叶，小叶才不信任呢。真的没骗你。哼，又想刷小叶。凌晨。贱人，你还有力气打电话？叶晨，你一定要把莹救回来。兄弟，还是你有办法。周少，你只管放心，这药啊，可还有劲儿。就算他醒了，也只会心痒难耐，迫不及待的向你求婚，任你摆布。兄弟，够意思啊！这些啊，请你喝酒。哎，等我爽够了，就找你去。那就不打扰你了，剩下我一个啦。周伟，宝贝，你就别挣扎了。你说，你也是贱。我到底哪点比不上那个穷鬼？你要他都不要我。你说，我今天把你给弄爽了。那个穷鬼还会不会要你啊？等一下，你放心，我等一下绝对让你爽到飞起。你只会求着我要更多。放开他！他妈的，又是你个穷鬼，坏我好事！哎呀，你你他妈敢打我！打你还需要挑时间吗？你知道我是谁吗？我可是朱家大少少。你打了我，我们朱家不会放过你。小叶管你是谁，刚才动的是这只手吧？你叶公子，我我错了，你放过我行吗？莹莹，我来救你了。叶哥哥，叶哥哥。
个禽兽，你快放开我！你放开他，老子今天就要当着你们面把你两个女人都给搬了！没种的东西，你又问人冲我来呀、啊？行，这是你自己说的。我等等，怎么？犯了是吧？什么年代了，还玩这种把戏？我说的是真的，少废话了，去死吧！我、哦、操他妈的谁呀、啊？我都说你背后有东西，你还不信？师姐，你怎么来了？当然是小李总。<笑>去死吧你！师姐，你先帮我绳子解开，快！给我站住！刘洋，你这个畜生叶晨，师姐，你怎么来了？你，你这好久女人越养越，怎么让我洗过？我，我这些跳进黄河都洗不清了。几点谈恋爱的经验，以后多了解了一个女人，都是在师姐身上，知不知道？哎，不对啊，师姐，你怎么突然来这儿，也不提前说一声啊？我，这不是想给你个惊喜吗？师傅让你来的。哎，我一个人在山太无聊了，闷得慌，所以啊，我把点爹的钱留下来了。留下。爸没了。没了。嗯。这个存金花钱太厉害了，他住几天酒店就没了。我现在人都保镖，包吃包住呢。师弟，你真是太厉害了，刚下山就找到工作了。不行，我也要辞职去了，不能轻易闷丢脸。嗯。哎，师姐，要不我给你介绍个工作？别这么急性子。季冰宁，你来干什么呀？叶晨呢？让他滚出来！你找他干什么呀？他是我未婚夫，你说我找他做什么？未婚夫怎么了？你又不是还没结婚呢吗？原来你知道他有未婚妻啊？那你还跟他不亲不疏，你不要脸！季冰宁，你从小就跟我抢第一美人的称号，现在还跟我抢叶晨，你才不要脸！他本来就是我。你谁呀、啊？我是季冰凝，还真是季冰凝，这丫穿着多漂亮！你看，这腰，这腿，这身材，再看把你眼歪了。呃，季小姐是过来还钱的，还钱啊？叶晨，我还没找你算账呢，你敢跟我提钱的事儿？算什么账？我们俩婚约没解除，你就跟夏怡鬼混在一起，你把我和季家脸面往哪儿放？嗯，这个这个什么这个？我看你别的本事没有，沾花惹草的本事倒是不小嘛。说说看，你是怎么把夏怡骗到手的？这个，娘，嘲讽谁呢？叶晨哥哥武术高强，医术又高，对女孩子还温柔，这么好的男人，是个女孩子会喜欢啊？就是就是。我也喜欢叶哥哥，叶哥哥，我也要做女朋友。娜娜，别闹，你们两个不要脸，你才不要脸！神经病，这是死对头嘴脸。说他俩从小就不和，相亲相爱，操！现在长大后还抢你，你可真成熟啊！我一点。<笑>
，谢谢你。叶哥哥喜欢的可是莹莹，他不仅帮莹莹打扫了流氓，还帮莹莹还了钱，这么大的恩情，莹莹以身相许都不为过，你就别插手了。你，不要脸，脸是什么？叶神哥哥才最重要。你不来个？确实，依我看，季小姐不过家世好了点，哪里配得上我面前？行啊，叶晨，你厉害，看来你是不想解除婚约，也不想要钱了。哎，季小姐，咱们婚约的事，咱们好好谈谈嘛。好啊，跟我回季家。这这就不用回季家了吧？那是没得谈喽。本小姐不介意身上背个未婚夫的名号。咱俩看谁耗得过谁。哎，我先去进家，然后解除婚约再找找找找找找你们啊啊啊！季冰凝，你不是说我跟你回季家就是谈婚约的事什么时候谈？我什么时候高兴了，我什么时候谈。你耍小人呢你？你就这么迫不及待想跟我退婚？你是觉得我季冰凝配不上你，还是觉得我配不上夏云云的两个女？是我配不上你，那一个亿我就不要了，你就行行好，放了我吧。我警告你。在婚约没解除之前，你不许和夏莹莹他们来往。对了，听完我爸生日宴，你准备一下吧。烦死！这婚没退成，这钱也打水漂，那女人到底想做什么？我爸生日宴，你就不能穿好看点？这你就肤浅了。一个伟大而有趣的灵魂是不需要这些的啊！这是季伯父的生日宴，你怎么把这穷小子也带来了？你看他穿的像什么样啊？哎，余文昌，你怎么一副不爽的样子？这最近欲求不满，无处发泄吗？叶<笑>晨。还你再找你算账！哎，不用还你，你现在就可以。这是季伯父的生日宴，你以为我会像你一样不懂礼数，在这闹事儿吗？啊，对对对，你说什么都对。行了，别跟不相关的人瞎聊，赶紧挪走。叶晨，你怎么在这？是，姐。你不是去发家致富了吗？你怎么在这儿？我来兼职的呀。我一说自己是青云门的，那些家伙都来找我看病。你杀人可以，就纳闷在这呢。好了，千万不能让他们知道我的身份。铁晨，这是我请来的客人，请问你什么事？柳先生，玉成可是我的救命恩人。上次啊，他差点被流氓抓走的时候，是小燕我救了他。对，叶哥哥物理超群，神功盖世，是全天下最最最厉害的男人，就连我师傅啊都不如他。小姐有点过了。哈哈哈真好。宇文先生，虽然你是我的客人，但是他是我的朋友，你这样做是不是需要表示一下呢？啊，叶兄，刚才是我态度不好，我自罚一杯，自罚一杯。嗯，来，今日邀请各位来此一聚，各位还愿意关照我这把老骨头？我季某感激不尽呐、啊，我敬大家一杯。好，伯父，今天是您生日宴，这是我花了一千万买的新城主上任的宴会请柬。伯父大病初愈，还望伯父喜欢这张请柬。对我季家就是雪中送炭呐、啊
。于元璋，你有心了。哇，太牛啊！哇，真牛！哎，叶晨，今天你给伯父准备了什么贺礼啊？叶兄弟，不是我说你。你不能因为人逼您家境好，你就不努力呀、啊！我怎么不努力了？我听说你在外面找了个保镖的工作，保镖能挣几个钱呀、啊？要不我托关系给你找个好一点的，工资高一点的。你呀、啊，不能总靠女人养、啊，哈哈，没办法，逼你愿意养我。既然你想当季家女婿，那你也拿张请柬出来吧。这没必要吧？哼，我看你是要不来。那要是我找人送来，哼，你要是能送来，我给你一千万，一张一千万，没问题。好，你说的。小强，找人送点什么新城主上任的请柬，送个几十个，现在就要。哈哈哈哈。几十张，你怕是不知道这城主上任宴会的请柬有多珍贵吧？吹牛也打个草稿的好吗？叶晨，真没必要这么吹牛。比你，你以后可是季氏的接班人了，交朋友以后可得注意点分寸。就是，叔伯妹是为你好，一定要知道谁才是能配得上你的人。那是。你好，那位是叶先生，您的闪送。叶晨，你不会想说这就是你要的请柬吧？各位都是季家的亲朋好友，也就是我的亲友。这个请柬呢，人手有份，到时候啊，可以参加新城主的宴会。叶晨。这土包子没见过什么世面就算了，竟然伪造了那么多假请柬，主要是让新城主知道，一定会刮了你的皮。这请柬货真价实，这断面还是我参与设计的，我最有发言权。呃，大家听我说啊，这个请柬我原来见过一次，呃，跟叶晨发的这个是,是一样的，这个是真的。这是个乡巴佬。真的，嗨，几张请柬而已嘛。这也可以要来这么多请柬、啊啊。你从哪儿搞来这么多？这个说来话长，我之前临终法的时候，我帮高启强做过一次任务，我就问他要几张请柬。什么意思？骗<笑>人的。骗子！潇洒来，平常总共二十份，这一。宇文先生，你好歹是有身份的人，该不会让当众耍赖吧？你可真够了！哦，有贼了！哈哈哈哈哈等着！哦，哎，好了好了，感谢大家参加我的生日宴。今天啊，我还有一个好消息告诉大家。我女儿找到了值得托付终身的人，他就是。我身边的这位叶晨先生，哈哈哈，你在开什么玩笑？怎么还公布婚约了？我是不会把你让给夏姨那个女人的。小陈，嗯，我女儿从小就没了母亲，我因为工作忽略了对她的照顾。我生病多年，她一直扛起了气势。你就真的忍心抛弃她吗？哎，老头子，你怎么还动刀猛将呢？怎么娶我让你很为难吗？放开手！很为难吗？为难
我怎么可能没拿呢？我高兴还来不及呢。哈哈，差不多。哈哈，谢谢对了嘛，你们俩敬大家一杯。呃，干了，干了，干了，干了。小陈啊，冰凝酒量浅，宴会还有一会儿，这是房卡了，你送他去房间休息吧。啊，好，那我先走了。你好好休息吧，我回去。这门怎么回事？怎么打不开？冰宁、小陈啊，你们两个不小了，家庭为重，早点要个孩子，成全我抱孙子的心愿啊！什么意思？不付，开门不付！我爸这是疯了！叶晨，我感觉有点热，你去把空调打开。齐冰宁，你爸玩的可真大，居然给我们俩下药。不是吧？叶晨，你想干嘛？当然是入洞房了。你，你不要脸，滚远点！不行，我怎么能辜负了伯父的良苦用心呢？叶晨，你别这样，我受不了了。怎么，不想要我了？伯父可是为了抱孙子，煞费苦心的。嗯，叶、嗯、晨、嗯嗯，就是你逼我的，睡就睡。哎哎哎，还还是算了吧，小英还是先把你药给结了吧。叶晨，你混蛋！你不说要睡吗？睡了，小爷还要对你负责任？小爷还没潇洒够呢。好了，小爷走了。门不是打不开吗？小爷想走，谁都拦不住。师姐，开门，师姐。师姐，师姐。你为什么跟他睡啊？啊，师姐你，你好不容易下趟山，不光多学点伺候女人的本事，以后啊，好伺候我，知不知道？啊、哦，今天的两个亿呢？这个呢，我就先替你保管了。发财了，发财了！我先走了，你们两个。继续我说的话啊，师姐，莹莹，你怎么来了？是不是特别不想看着我呀、啊？你们说什么呢？你混蛋！你不说回季家去解除婚约的吗？怎么还和他公布婚讯了？他是因为叶晨爱我，愿意爱我。叶晨。睡觉了，师姐刚睡完。你胡说什么呢？怎么，几裤子不认人了？那我们刚才干什么？你敢说？你刚没脱衣服，没摸过？闭嘴！叶晨，叶混蛋！造孽呀！我怎么遇到你们这一群，就江湖疼女人？夏莹莹，叶晨这辈子只能是我，绝对不可能。莹莹，我真的是被冤枉了。都睡一个房间里了，你还好意思说自己是冤枉的？不信就算了，反正我也回去。你要去哪儿？回山上当闲云野鹤。我不让你走。姑奶奶，我回去真的有事儿。哦，算了算了算了，不走了不走了不走了。那。
。那你和季云云的婚约也必须要解除。我这次下山就是为了解除婚约的。真的。喂，你给我为什么？是这样，李文成，你怎么来了？冰宁，冰宁，这怎么回事？冰宁啊。冰宁他中毒了，什么？中毒了？对，而且他中的这种毒啊，只有 M 国的冯约翰先生能够解毒。他呢，现在就在我家做客。宇文成，你什么意思？冰宁中的毒是你下的？季总，咱们就明人不说暗话，只要你肯把冰宁嫁给我，我就现在立刻马上。打电话给冯约翰先生，让他来给冰凌解毒。危险！你可以这么问，就不知道季总心不心疼你这唯一的女儿了。哼，我不信。这毒只有你说的那个人能解，我这就打电话给叶晨。尽管事儿，就不知道你女儿能不能耗得起喽。谁呀？坏了小爷的好事！喂，小陈，你在哪儿？冰年被宇文成下毒了，你快回来救他！快！好，我马上过去。不行，叶晨，你不能去。宇文成那么喜欢季冰凌，肯定是骗你的。再说了，会不会是季冰凌的爸爸想让你过去？他不会拿人命开玩笑。我去看看。很快就回来，你在这等我啊！不行，我跟你过去。行，走。季总该不会以为那个穷鬼能够治好你的病，就能够救冰凌吧？哼，李元成，你这个畜生！我告诉你，我女儿要是有个三长两短，我就是散尽家财，也要让人弄死你！不敢，你宝贝女儿的生死还掌握在我的手上呢。冰宁，冰宁，冰宁，冰宁，季总，你再拖下去，你女儿可就没命喽。好，我答应你，答应你。今年嫁给你，还让那个人过来，早该答应了，这样冰凌就不用受那么多苦了。喂，啊，是我，现在你立刻把那个约翰先生送到季家，对，就现在。季总，这个协议签了吧？什么意思？口说无凭，当然是白纸黑字更靠谱。放心，这个协议只是保证，冰凌在得救之后，您能够如约的把冰凌嫁给我。你，好，好，我签。伯父，别签。小陈，你总算，你竟然背着冰宁和其他女人好上了。伯父，你让我先看看冰宁。滚！带着你的女人，滚出季家。伯父，冰宁中毒很深，有生命危险。你想骂我的话，晚一点可以啊。叶晨，这里没你的事儿
。冯约翰医生一会儿马上就到。还有，我警告你，冰凝现在是我的未婚妻，你少靠近她。没想到你比我想象中的还要美，竟然也没你想的美。只要能抱得美人归，我就没非常手段，又有什么关系呢？叶晨。既然他们不想让你做鸡兵营，我们就走呗。谁稀罕留在这儿？你们两个，给我滚出去！走就走，到时候你可别回来求叶晨。等等，怎么舍不得？不行，我快点，我怕你们成千万的人救不了他。先生到，终于来了。Hello， 大家好。I'm sorry， 我在这儿堵车 ，elevator。约翰先生，快请救人。OK，OK、okay, okay.。Uh, 先生，我女儿情况严重吗 ？No，No，No， no, no, 没什么问题，你不必太担心。嗯<咳>，哎，这个人呢 ？Sorry， 刚才没有跟你打招呼。来、哎，师傅，罗特内塞，真的是太意外，在这碰碰到你了。穷二蛋，哎呦，你这出去几年，连人话都不会说了。你是不是都忘了自己的妈妈叫刘翠花，爸爸叫刘大柱了？哎，不好意思，不好意思，师傅，我一定改，我一定改。教你们两张医术，这到美国成了名医了呀！哎，还是稳脚了哈。行，还算没忘本啊。约翰先生，您是我请来的，还是赶紧救人吧。哎，我师傅都在这儿了，我怎么给他白忙活？季小姐的毒，还是由我师傅亲自毒吧。约翰先生，只要你肯出手救人。费用翻一倍。No， 不不不不不。我说什么来着？你们是不是又得回来求叶晨？小陈，我求你了。您放心，我会救给你的。那谢谢你了。叶晨，你要带他去哪儿？他现在中毒，我要脱光衣服放在时辰，这里人都不方便。可是。男女授受不亲，他是病人别动！叶晨，你干什么？宇文成他给你下了毒，小爷我再给你解毒。别笑，小爷是真。你解毒就解毒，脱我衣服干什么？你中毒太深，只有脱了衣服疏通经络，才能通过经络的时针。全身？放心吧，你现在只是个病人，没什么大事。怎么会？我全被你看光了呀！好了，那我先走了。叶晨，等等，你没什么想说的吗？祝你身体健康。混蛋！你难道不想负责吗？哎，我在救你，我负什么责任啊？行，你想走就走吧，我不拦着你。冰凝的毒解了吗？解了，太好了，太好了！宇文成，今天的事我记住了。现在，请你给我滚出季家，不许走。宇文成，你
你特别喜欢下毒是吧？那我今天就成全你。懂了什么？我师傅给你下了个慢性毒药，放心，死不了，给你长个记性。混蛋，快给我解毒！你让我解我就解，凭什么？好好好，明日便是新城主的上任大典，干爹杜天雄已经和新城主攀上关系了，到时候新城主会给我解的。巧，伯父。我有事儿，那我们先走了。好，谢谢你了，客气了，伯父。莹莹呢？她一会儿就到，我们先进去吧。啊。哟，又换新妹子，怎么，羡慕了？是不是觉得自己有些……哎，对了，你都毒药解了，就出来逛街？你要混进宴会厅，算你走运。一会儿我干爹来了，看我怎么收拾你。今天咱们新账旧账一起算。哎，你干爹该不会是杜天雄吧？真允许你直呼杜爷大名的啊！干爹，我怎么不知道？你这小妞怎么可能会知道？眼瞎了吧？看上这小子，不如来求求我。我宇文家够你吃三辈子的了。哈。我看你的身份也就一般，连他都不认识，整天借助杜天雄的名分到处坑蒙拐骗。我劝你啊，还是别出来撩妹了啊！哎，干爹，您来了哈，就是这小子他。再一次上来就。他。这就是一乡巴佬，感觉您搞错了。上次这是我们青云门的少门奴。爸，你来啦！好好陪在少门奴身边，不要让什么不三不四的人过来打扰少门。知道了，爸。爸。报告。不，看爹，不。文珠小哥哥，一起进去啊！呃、那咱们也进去吧。他整的还不错、啊。我、嗯、操！哎呀，你他妈来了司机啊？谁裤链没拉，给你放。他谁呀、啊？不认识啊，不知道哪里混进来的。我是高氏集团的合作商，刚拿了十个亿的合同。哎，这小妞不错，新妈是个瞎子，跟这一个司机一个月能挣多少钱？这样吧，跟我，哥哥一个月给你二十万，好不好？啊、哦，原来是认识高总啊，知道就好。我们经常在一块儿吃饭，这样这样，哥给你找一个我们集团保安的工作啊，肯定要比你现在挣得多。是不是啊，小美女？嗯，哎哎哎哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
他怎么给我办事的？这么重要的场合，高总怪我怪我，把人给我抬出去，我不想再见到这个人。高总，高总，高总，高总，给个机会、啊哎那个。哎，小插曲，小插曲，不好意思，请上座吧。啊，哎，我去接一下师姐啊，去吧。哎，知道那是谁的位置吗？长没长眼睛？是您，这是我的位置。哎，不是我说你，给脸不要脸是吧？哎呦，打扮的光鲜亮丽的，别出心裁啊！哼，像个……表姐，叶晨，你是怎么敢坐在这个位置上的？这可是星辰主的位置，你要是识相的话，就赶紧离开这儿。哎呀，那我要是不离，一个乞丐死的人也配出现在这里？心里有没有数？来人，把他给我赶出去！叶晨，你没事吧？是什么人，竟敢带刀进宴会？哎，齐小姐，这位可是咱们彭家国的天皇战神，这人还是客气。战神又怎么样？不能不讲礼貌吧？又是你。哟，这位没见过啊！我是叶晨的未婚妻，又一个上当受骗的姑娘。我奉劝你，赶紧离开这个骗子废物，否则啊，一辈子都毁了。要你管？你，好好，你们俩可真是一族之隔。我没事儿，不用给这个分高，咱坐。叶晨，这真的是星辰谷的位置，要不我们往后坐？是，要不我们坐后面吧？哎，星辰谷很了不起。这个废物，要是敢脏了星辰谷的位置，到时候就会被收拾得很惨的。我之前好心提醒过你，是你自己不听劝。等一会儿那个大人物到了，希望你还能像现在这么狂。哦，是了。但这的确就是我的位置，我为什么不能坐？我警告你，冒充臣子那可是死罪。你笑什么？没什么，我只是忽然想到一件很好笑的事。喂，你还愣在这干什么？你没听到我说话吗？等一会儿那个大人物到了，你连怎么死的都不知道。哎，不是我跟你说话，你听不见是吧？非逼我们亲自动手。周没有，劝你不要惹事。夏莹，你再说一句。要不然到时候有脸好看。今天是个激动人心的日子，所以我们今天坐在这里，就是要迎接新城主的到来。今天我们还请来了掌门的独女，新彩真人。她、啊啊、是掌门真人。我宣布，献礼仪式开始。华夏集团总裁送上无限黑卡一张，龙腾集团总裁送上万年琥珀一个，价值五个亿。这个好，这个好。百创集团总裁。送上五爪银龙角一个，价值十个亿。哇！这得价值十几个亿，发财了吗？来了！跟你有什么关系？还真跟我有关系。白日做梦，我劝你啊，赶紧回娘胎里，在头市赚个几个轮回，那还有点可能。<笑>哎呀，朱少，不知道你又送了什么东西吗？那自然是著名珍宝，月明珠。这，这值几个钱？你，欢迎各位一起见证这重要的时刻。恭喜新城主登台上任。你干嘛？新城主马上就出来了。
这家伙谁呀？咱们东玉说了，不是让新车主登场吗？这个小年纪跑上去干什么？知道啊。完了完了，要是得罪了新城，我们季家可就有数牵连了。哎，没听见吗？赶紧滚下来！新城主名义已经到了，却迟迟不肯现身。他只会临时，行，我得把他拽下来。休对新城主无礼！你这个新战神的位置，白腻了是吗？新城主，高总，你莫不是认错人了？是啊，高总，老城主飞升，我们为了新城主就任一事准备了这么久，怎么可能是他这个毛头小子啊？住口！尔等竟然敢对新城主不敬！不，我不相信，这不可能。他就是个山野莽夫，怎么有资格成为新城主？放肆！我师弟也是为青云门上门主，怎么就没资格当什么破城主了？什么？他是青云门上门主？青云门掌门之女，你过新城主。海城高启强，你过新城主。你过新城主。大家都起来吧！城主，少门主，我竟然还让他给我当保镖了！叶晨，你真的是新门主吗？怎么，崇拜小爷啊？哼，你得意什么？娜娜，休得无礼！城主，我作为海城的五星战士，不但没有尽到保护城主的责任，还在当众挑衅城主。实在是罪不可恕，还请城主将罪，以解城主心头之恨。城主，这么久以来，是小的有眼无珠，还望新城主不要降罪于朱家。滚！不要让我再看到。大家吃好喝好啊！吃好喝好啊！吃好喝好、啊！哎，叶晨跑了。